kapatahan sa administrasyon na patuloy na patuloy na ang ginigilit ang ginigilit na mga patakaran ay pumapabor lamang sa ilan at sa mga dayuhan nakita natin yan araw-araw sa pahayagan sa TV kung paano pinababayahan ng administrasyong ito ang mga pangpublikong guro at ang mamamayan habang patuloy niya pinapamper ang mga dayuhang mamumuhunan upang patuloy galustayin ang ating ligat na yaman. Seryoso, determinado na ipagtagumpay ang ating labas para sa isipin pamumuhay ang mga nalasaho. Kaya ngayon ay Pebrero pa lamang pagyating ng Marso hanggat hindi natin nakikita na kasama ang kasang nasahot sa budget ng 2016 dahil ang kadami dalawak pa ang aming mga pagkilos Iba't ibang pagkilos ang isinagawa ng mga guro sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipanawagan ng umento sa kanilang sahod. Pero mismong Department of Budget and Management na nagsabi, hindi pa kayong ibigay ng gobyerno sa ngayon ang hiling ng mga guro. Makibalita tayo kay Michelle Chua. Sa bungad pa lang ng silid-aralang ito sa Dagupan City, nagsusumigaw ang panawagang ito na taasan ng sahod ng mga guro. Inilahad din ang panawagang ito sa damit ng ilang guro. Ang iba pang guru naman, idinaan sa sayawan ang kanilang hiling na maipaabot sa mga kinauukulan ang kanilang panawagan. Kapansin-pansin ang suot nilang black arm band. Limang taon na raw nilang hinihingi sa gobyerno na taasan ang kanilang sahod, pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hindi lang para buhayin ng marangalang pamilya, kung hindi para mabigyan ng maayos na edukasyon. Ng... Nagsagawa ng sit-down protest ang mga teacher para ipanawagan ang pagtataas ng kanilang sahod. Sa halip na magturo ng aralin, kalidad ng edukasyon sa bansa at pangangailangan sa dagdag sweldo ng mga guro ang tinalakay ng ilang teachers ng Manila Science High School. Bahagi ito ng kanilang sit-down strike. Kasunod nito, nagsagawa sila ng noise barrage. Literal ding naupo. Bilang bahagi ng sit-down strike ang mga Tagalagro High School sa Quezon City. Anila, malinaw na paglabag sa kanilang karapatan ang pagdamutan ng kakarampot na dagdag sa sahod. Yan nga ang malungkot dahil napakahalaga naman ng uh, trabaho ng mga guro at mga empleyado sa paaralan uh, pero hindi pinapahalagahan. Ano? So kailangan pang mag, mag kumilos ang mga teachers para pakinggan. Ipakita sa buong Pilipinas na, pa, na bigyang pansin ang kaguroan, ano, lalo na sa usapin ng sahod. Uh, sa matagal na panahon, nagtitiis ang mga guro sa mabababang sweldo. Ganito rin ang hinaing ng mga guro sa Visayas. Sa Cebu, nagmarcha ang ilang guro kasama ang kanilang mga estudyante. Nationwide sa ning uh, activity para panawagan sa salary increase sa tanang mga magtutudlo o sa mga empleyado. Right to the teacher, itaas ang sweldo! Makibaka! Itaas ang sweldo! Ang Department of Education sinusuportahan daw ang anumang hakban na layong taasan ang sahod ng mga public school teacher at school personnel. Gayunman, hindi raw dapat maapektuhan ang kapakanan ng mga estudyante. Paliwanag naman na kalihim ng Department of Budget and Management na si Butchabad, mukhang malabo pa raw na maibigay ang hinihiling na dagdag sahod. It's not realistic to expect that. I mean, you know, we're working on the last budget. I, we, we told them that we hope to finish by, at the latest June, a uh, salary and compensation survey, which will be the basis for deciding, you know, whether we are going to do another round of salary standardization. Realistic to expect that. Realistic to expect that. Realistic to expect that. Realistic to expect that. It's not realistic to expect that. I mean, you know, we're working on the last budget. I, we, we told them that we hope to finish by, at the latest June, a uh, salary and compensation survey, which will be the basis for deciding, you know, whether we are going to do another round of salary.